É isso aí, rapaziadinha. Começando aí mais um dia de trabalho, né? Ontem foi dia 8 aí, conseguimos fazer um resultado legal. Trabalhei na madrugada no vídeo de ontem, vocês viram. E hoje, dia 9, né? Domingão. Vou sair agora um pouco tarde, né? Vou mostrar pra vocês que horas são. Vamos tentar trabalhar pouco, fazer um valor legal, que ontem eu cheguei tarde, né? Então hoje, domingão, aproveitei com a família, almocei. E vou sair agora pra fazer, tentar fazer o que der, né? Vocês mesmos sabem, eu sempre falo pra vocês... A nossa folga geralmente é no dia 11, né? Nossa folga geralmente são nas terças-feiras, né? Então, dia 12, dia dos namorados, a gente vai pegar firme aí. Vamos tentar fazer um valorzinho hoje. Amanhã, dia 10, segunda-feira, a gente volta ao normal com a atividade física de manhã e trabalhando de meio-dia 10, 11 da noite, beleza? Né, Peters? Tô aqui com o Peters, né, Peters? Você tá muito invocada, Peters. Fala com a tropa. E aí, tropa? Fala com a tropa. É, que linda! Ai, a pizza! Ai, vamos trabalhar! É, rapaziadinha, isso aí, ó. Vamos começar mais um dia de trabalho. Sempre quando eu trabalho de madrugada, eu dou uma olhada dentro do carro, tá? Pra ver se não tem nenhum entorpecente <risos> diante de Deus, cara. Sempre faça isso, tá? Não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do, do Brasil, tá? Que às vezes o passageiro esconde... Em toca, né? Você pode ser parado por uma blitz na polícia. Até você explicar que focinho de porco não é tomada. Entendeu? Enfim. Rio de Janeiro não é para amadores. Sempre faça isso, tá? Mais uma dicasinha. Trabalhou na madrugada? Sempre dá uma olhada que você pode encontrar alguma droga. Né? Já encontrei maconha. Já encontrei pino. E uma vez um passageiro cheirando, fazer assim. Né? Levei pra comunidade uma vez, é muita história, mano. Pô, aí eu falei, pô, mano, com todo respeito, só não deixa nenhum pino aí, não esconde nada. Pode fazer o que você quiser aí. Não, não tô tranquilo, tava ele, uma mulher doideira. Rio de Janeiro não é para amadores, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E é isso aí, rapaziada. Mais um dia de trabalho, né? São exatamente agora 5 da tarde. Tô indo ali no posto abastecer o Tigrim, né? Domingão, vamos ver o que, que a gente arruma aí até 11 horas, meia-noite. Ou até o dinâmico continuar, enfim, vamos ver como é que vai estar tá a pista, né? É, não tá dinâmico ainda, mas a demanda está boa aqui, pelo que indica o mapa da Uber. Então, aquele pique. Beleza, rapaziada? Lembrando também que não tem nada contra o camarada que gosta de dar um doizinho, tá? Fumar um baseado, cheirar pó. Eu acredito que cada um sabe de si. Depois que você, sabe, você faz 18 anos, ou depois que você é, sai da casa dos seus pais, né? Cada um já sabe o que tem que fazer da vida, cada um já sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso ficar falando o que é certo e o que é errado pra uma irmã, pra cara barbada. Enfim, beleza, rapaziada? Nada contra, tá? Desculpa aí a galera que gosta de dar um doizinho. Nada contra, cada um faz o que quer. <risos> e é isso, rapaziada. Bom, só falei em questão do Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro não é para amadores, né? A madrugada é isso, você não pega a trança, vocês viram no vídeo de ontem, as corridinhas no Comfort, né? Bem tranquilinhas, pô, pagando muito bem, mas em compensação tu vai pegar nego viciado, tu vai pegar nego bêbado, risco de vomitar no carro, tem os prós e os contra a madrugada, né? Mas, graças a Deus, com a proteção divina, né? E o papai do céu no controle aí, sempre com muita atividade, sempre muito ligado, muito ligeiro. Que a madrugada não é fácil, sabendo onde está trabalhando, sabendo os lugares de toque, sem trabalhar no dinheiro também, muito importante para não ter problema com o negócio de passageiro não querer pagar, enfim, beleza? Vamos lá abastecer o Tigrinho, zerar o nosso trip, tocar a nossa primeira corrida aí, eu mostro para vocês, vamos que vamos. 5 horas da tarde, tropinha, vamos zerar aí o Tigrinho, né? Olha aí, ó, Tigrinho zeradão, beleza, ligar os aplicativos aqui, né? Aí, igual os aplicativos Tocar nossa primeira corrida aí Eu mostro pra vocês, vamos que vamos é, Vamos dar uma soltada, mano Vamos dar uma soltada, caramba Doideira, tô meia hora parado E nada Num domingo, 5 da tarde Enfim Tá aí a prova que a Uber, ela gosta de Manipular as coisas, né Mas, é isso Vambora, 5 e meia Primeira corrida e a 99 me deu 100%, velho. Pô, tô com 100% na 99. Não sabia, não. Pera aí. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. 
Recompensas. Ai, de 5 às 8. De 5 às 8 a mamãe deu 100%. Vamos tentar aproveitar isso aí, hein? Pô, não era pra eu estar em São Gonçalo agora. Se eu soubesse, me planejava. Pra estar no horário, lá no Rio, esse horário. Pô, sem porcentinho. Mas tá bom, vambora, vambora. Não vou reclamar, não. Já tô já com a cabeça já meio zoada, rapaziada. Verdade é essa. Eu mostro a realidade. Não é todo dia que eu vou estar animado. Não é todo dia que eu tô empolgado pra trabalhar, né? A gente tem que gerir tudo, né? Gerir família, gerir casa, gerir filho, trabalho, isso não é fácil, né? Mas o importante é a gente sempre, né? Ser regular e ser constante, dependente da vontade, né? Hoje eu não tô sem saco nenhum pra nada, né? Queria muito estar tá na, na igreja, né? Dia de domingo, eu gosto. Mas tem que trabalhar, tem contas a pagar, né? Família, compromissos, né? Dívidas, finanças. Então... Se eu não lutar, não vai ser ninguém que vai lutar por mim. Então vamos sacudir a roseira. E vamos atrás do que é nosso, hein? Vai abrir o caixa, hein? Tigrinho liberado, hein? Vambora. É, rapaziada. E aí, ó. Comecei os trabalhos e olha aí. Olha essa corridinha. Que coisinha linda, ó. 45 reais. Ah, 10 minutos pra buscar 2KM. Pra buscar o passageiro. Mas olha só. 18 quilômetros, 34 minutinhos de corrida, 45 reais pra Pendotiba, mano, pô, coisa linda vambora, é esse tipo de corrida que eu quero, hein e a mamãe 99 voltou a dar 100% hein, 99 voltou a dar 100% que é isso aí, o pai gosta 99, manda 100% pro pai que o pai maceta eu falo de você em todos os vídeos no Youtube, igual eu sempre fiz, né quem não me conhece, quem conhece agora, né Há pouco tempo, né? É, eu fiquei cinco anos bloqueado na Uber e fiquei conhecido aí como aproveitar bastante o 100%, que a 99 me dava muito. Só que ela parou de me dar 100%, não sei porquê. Entrei na lista negra lá da, da 99, nunca mais ela me deu 100%, só me deu 99 carona, que é um real por KM, né? Mas a estrela brilhou hoje, ó. Aí, ó, 100%. Vambora, ai Calica, coisa linda, mamãe 99, beijo hein, ó, manda 100% pro pai que todo vídeo eu vou falar bem de você hein, arrasta pra cima, chama, vambora. 7 horas da noite, e Caraisópolis está o pai né, 54 aí na 99, menos 9 do dia de ontem né, e acabei de fazer essa corridinha aqui ó, de lá, da onde eu desembarquei o passageiro né, aí ó, coisa linda. Até Icaraisópolis E já bateu uma zinha aqui Para o aeroporto, rapaziada Valorzinho eu vou estar tá mostrando aí Quando eu fechar lá Vamos que vamos, no Comfort, tá? Aquele pique, né? Macetando o Comfort Vambora Icaraisópolis estou eu, hein? Vambora, vambora Quando o corpo não aguenta, a moral do sustento Vambora Aí, tropa, tá aí a corrida, ó R$ reais Meia horinha de viagem 25 km Opa, e bater uma prioridade pra em gente dentro. Ah, não, não vou não. Avenida Dom Infante Henrique. Ah, é no Marina da Glória. Deve estar tá rolando alguma coisa ali. Vamos ver qual é, vamos ver qual é. Vamos se posicionar ali. Vambora. Vamos pra Jacaré Paguá. Vamos que vamos. Dei uma fatiada aqui no Marina da Glória. Tá tendo alguma coisa aqui, mas tipo assim, não tá com muita demanda de Uber aqui não, mano. Acho que algum barquinho chegou. Enfim, vamos lá buscar esse passageiro. Aí, rapaziada, chegando aqui no Marina da Glória, tá? Aqui é uma região que tem muito evento, viu? Tem muito evento, muito evento mesmo. Vira e mexe aqui, né? Estoura de corrida, né? Então... Sempre que estiver aqui pelo centro do Rio, né? Quiser pegar passageiro. Aperte o botão ou aproxime o cartão. Opa, já peguei, minha filha. Sempre que tiver, tiver demanda aqui, tocar uma corrida ou duas, meu irmão. Pode vir que é sucesso. Aqui chama bastante. Marina da Glória. Vamos que vamos. Buscar nosso passageiro. Bora. É, tropinha. Só se fere quem tá na guerra. Aí. Caraca, mané. Aí. Caraca, mano, olha só. Troço mal feito, velho. 
Aí, fui entrar no posto. Aí, aí, posto. Caralho, que troço mal feito, mano. Aí. E eu falei pra vocês que eu não tava me sentindo bem pra sair, mano. Só espere quem tá na guerra. Vambora. Assim mesmo, faz parte. Amanhã a gente conserta isso aí. Sacanagem, cara. Pô, que negócio mal feito, né, mano? Olha. Nem vi, mano. É, rapaziada. Tem que mostrar quando dá ruim também, mano. Quando, não, quando dá ruim, tem que falar também, tá? Já saí de casa, não tava muito legal. Não sei se vocês perceberam, mas é isso, mano. Faz parte, tá? Faz parte. Só se fere quem tá na guerra, irmão. Isso que eu falo. Tem que separar um dinheiro pra manutenção, né? Faço a mínima ideia quanto eu devo gastar isso aí, mas... Devo gastar uma pratinha. Agora, uma parada que eu acho muito importante também... É falar quando dá ruim, mano. Porque essa profissão é isso, não é só mil maravilhas não, tá? Se eu chegar aqui só contando a parte boa, eu vou estar tá mentindo, né? Então por isso que é chato, é, é, é ruim, a gente fica chateado. Mas tem que mostrar quando dá ruim, mano. Porque senão não é a realidade do motorista de aplicativo. É o que eu sempre falo pra vocês, eu saio sem saber como é que vai ser o dia. Vai ser meu dia. E hoje, né? Fui agraciado. Mas faz parte, né? Controlar o emocional, tentar pegar alguma coisa pra casa e amanhã de manhã a gente procura um, um lanterneiro aí pra resolver isso. Vambora. Chegando em casa, caramba, eu peguei uma corrida pra esquina de casa, mano. Lá da Cidade de Deus, né? Onde aconteceu o fato ocorrido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. de Gabernec, Cidade de Deus. Aqui pra pertinho de casa. R$62,00, 46km. 41 minutos, né? Boa corrida. E é aquilo, né, rapaziada? Eu acredito muito em propósito, né? A gente não sabe, né? a gente não entende, né? Eu sempre falo isso. Lógico que é evidente que a gente fica chateado, a gente ser humano. Não tem como não ficar chateado. Não tem como eu terminar esse vídeo rindo, né? Tô bolado. Mas enfim, né? É, graças a Deus eu tenho saúde, a família bem. Bem material é aquilo, né? A gente corre atrás do prejuízo aí. O importante é chegar em casa vivo, com saúde, com a presença de Deus. Eu acho que é a mais importante, né? E é isso. Vou encerrar o vídeo aqui, né? Deixa eu parar o carro aqui e mostrar pra vocês a... os colachos, mano. Pô, pior que não foi nem culpa de ninguém. A culpa foi só minha, tá ligado? Então, tipo assim, caraca, que, que burro, né? Mas enfim, né? É aquilo que eu falo, né? Poderia acontecer um milhão de coisas. Ah, poderia ter evitado milhões de situações. Poderia não ter saído para trabalhar. Enfim, mas as coisas são assim. Quando tem que acontecer, acontece. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Vou dar uma olhada ali com mais calma. Ai, ai, ai. Vamos dar uma olhada ali? Ai, ai. Ai, liguei a lanterna da câmera aqui. Vamos dar uma olhada e fechar o vídeo. Vamos lá. Aí. Esculacho, né, mano? Aí. Bom, isso aqui é massa, né? Isso aqui eu acho que é só com massa. Isso aqui eu não sei se vai se desamassar, né? Isso aqui eu não sei se vai desamassar ou não. Enfim, não sei. Não sei, aqui é um martelo. Aqui é martelo, ó. Aqui ele vai ter que botar um martelo, né? Aqui, ó. Tá amassado aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. O um martelinho. O cara vem e bate aqui, ó. Né? Aí vem pra fora. Né? Vai amassar. Aqui ele vai lixar, passar uma tinta. Enfim. Acho que não foi muito grave, não, né? Não sei quanto que eu devo gastar. Sei que eu vou gastar, né? E... Ai, esculacho, né, mano? Esculacho, né, mano? Mas é isso, rapaziada. Não adianta eu vir aqui e mostrar só quando eu ganho. Tem que mostrar quando perde também. Vamos encerrar nosso vídeo? Vamos lá, tropinha. Vamos fechar nossa semana aí, né? Ah, abrindo aqui a calculadora. Eu fiz hoje aí, ó. 62. Calma aí. 
Eu fiz hoje, ó. Vamos lá, 183 na Uber, 54 na 99. 183 mais 54. Fiz 237 reais, né? Vamos calcular o nosso KM aí. 143 km para 13,7 no etanol, né? Vamos lá. Vamos lá. Hum, 143.9 dividido por 13.7. Gastamos aí 10 litros de etanol vezes 4. 42 reais de etanol para fazer 194. Valeu, valeu, jogador. Tamo junto. 194 reais líquido, rapaziada. Né? Tá bom, ótimo valor. Vamos fechar aí a nossa semana, né? Queria amanhã acordar de manhã, fazer uma atividade física e sair para trabalhar meio-dia, mas deu Beyblade, né? Não vou poder fazer isso. Vou ter que correr atrás de lanterneiro para resolver esse problema. Tomara a Deus que eu não gaste muito dinheiro nisso, mano. Enfim, vamos lá. 964, 1.964 mais 650. R$ 2.600 reais aí, ó. Resultado da semana. Fazendo atividade física, né? Enfim, semana muito engonhada, mano. Semana passada, retrasada, fiquei doente, né? Enfim. Essa semana agora, pô, último dia, essa surpresinha. E o que eu tenho pra falar pra vocês pra terminar esse vídeo? Sabe aquela voz que você escuta, mano? Não vai, não faz. Não vai, não faz. Não é por aqui. Escuta, mano. Escuta essa voz. Porque, velho, se der chabu, você vai pensar. Caraca, poderia não ter ido. Hoje, por exemplo, mano. O universo tava conspirando pra mim não sair pra trabalhar. E levar minha família pra igreja, né? Mas é aquilo. A gente acha que... É tudo na força do nosso braço, a verdade é essa. Quando a gente, na verdade, tem que ser totalmente dependente de Deus, tá? Não tô falando aqui para você deixar de trabalhar, para ir pra igreja, não, também não tô falando de religião. Mas eu tô aqui falando que a verdadeira força nossa, mano, ela vem de Deus, tá? Sem isso, sem Deus no coração, a gente não é nada. Porque aquilo, ó, fatalidade acontece, né? Quanto que eu vou gastar, né? Então, não tem como a gente sair de casa e prever. Tipo, é o que eu sempre falo. É... é o que eu sempre falo. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele, né? Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Que não é só trabalhar e cuidar da família, estar tá em casa, enfim. Né? Mas a gente, eu, fico, eu sou esse tipo de pessoa que fico refletindo nas coisas. Né? Principalmente quando alguma coisa ruim ou boa também acontece. E, e é isso, de repente o que eu tô falando aqui tá servindo para alguém que tá passando por uma dificuldade, se você tá passando pode escrever nos comentários, né, eu sinto sua dor, e é isso mano, só se fere quem tá na guerra, amanhã o próximo vídeo a gente corre atrás desse prejuízo aí, tomara que não seja muito, muito grave e eu consiga consertar o quanto antes, beleza? Tamo junto, foguete não dá ré, sem luta não há vitória, chama! É isso aí, minha tropa. Pega a visão. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo legal, pô, dá o um likezinho e se inscreve aí no canal, pô. Dá essa moral aí pro Miguelzinho. Nunca te pedi nada. <risos> Tamo junto, minha tropa. Foguete no da ré sem luta na vitória, hein? Shhh. Ah.